Setiap pribadi pasti memiliki potensi dalam dirinya. Baik anak kecil maupun orang dewasa, masing-masing memiliki potensi yang berbeda-beda. Dengan potensi tersebut, kita bisa membantu sesama. Membantu atau menolong orang lain adalah salah satu potensi yang dapat dilihat dalam diri seorang anak gadis kecil bernama Salomita Elizabeth Selan. Salomita yang kerap kali disapa Mita ini merupakan salah satu anak binaan pada Feeding and Learning Center Kot Olin. Mita adalah anak bungsu dari Bapak Octavianus Selan dan Ibu Juliana Sobele. Mita memiliki warna kulit sawo matang dan berambut lurus. Rambutnya selalu dipotong pendek. Ia juga memiliki sifat yang sedikit tomboy. Mita adalah anak yang rajin datang ke sekolah setiap harinya. Ia juga salah satu siswa yang tidak pernah datang terlambat ke sekolah. Langkah kaki kecilnya selalu mengantarnya ke sekolah walaupun hujan dan panas menemaninya. Jarak yang harus ditempuhnya dari rumah untuk tiba di sekolah sangatlah jauh, kurang lebih 4 km. Namun, Mita tetap semangat datang ke sekolah, seorang diri saja ataupun bersama-sama dengan teman-temannya. Saat di dalam kelas, Mita juga adalah salah seorang anak yang bisa diandalkan. Suaranya yang nyaring, sifatnya yang periang, bisa membuat teman-temannya menyukainya. Dalam hal belajar, ia adalah salah satu anak yang bisa menangkap pelajaran dengan cepat. Kemampuan membaca dan berhitungnya juga sangat baik. Tidak hanya itu, Mita juga memiliki kemampuan untuk mengajari teman-temannya di kelas dalam hal membaca, berhitung, mewarnai, bahkan menempel atau membuat kolase. Beberapa kali, guru sering mendapatinya sedang mengajari teman-temannya setelah ia menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Tidak hanya itu, saat di rumah pun, Mita selalu membantu ibunya mengerjakan pekerjaan kecil seperti membuat kopi untuk ayahnya yang baru pulang dari ladang. Seperti anak kecil pada umumnya, saat di rumah, Mita juga menghabiskan waktunya untuk bermain. Tapi meskipun demikian, Mita juga tetap meluangkan waktunya untuk belajar. Ada kalanya, ia selalu mengajari teman-temannya saat mereka belajar bersama di rumahnya. Mita mempunyai cita-cita ingin menjadi seorang guru. Semoga kemampuan menolong atau membantu sesama yang sudah melekat dalam dirinya mampu membawanya pada impian dan cita-citanya di hari depan. Namaku Kristal Pagi Tarigan, aku seorang guru pedalaman Yayasan Tangan Pengharapan di Feeding dan Learning Center Kot Olin, Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Tugasku notabene-nya di sini adalah mengajar anak-anak paud dan anak bimbel. Perubahan memang proses yang panjang. Untuk melihat hasil itu diibaratkan seperti lari maraton. Itulah yang aku rasakan di sini. Selain belajar mengikis ego, menjadi pribadi yang lebih sederhana, aku juga sudah belajar banyak tentang arti bersyukur. Harapan saya untuk Indonesia ke depannya, semoga Indonesia semakin berbenah untuk pemerataan pendidikan yang lebih baik, terkhusus untuk anak-anak di daerah pedalaman, supaya anak-anak di daerah pedalaman juga bisa merasakan kualitas pendidikan yang sama seperti yang dirasakan oleh anak-anak di perkotaan. Selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Kot Olin, Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Helping people live a better life. Impact Community Indonesia telah mengadakan tiga kali ibadah setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja yang dilanjutkan dengan ibadah Impact Youth setiap minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading Lantai P3. 
Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara on-site setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat langsung di Gereja Impact Community Indonesia Mall of Indonesia Lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Mari bergabung bersama kami dalam perjalanan wisata rohani ke Turki 7 Gereja Wahyu bersama Pastor Yohanes Kristianus selama 10 hari pada tanggal 17 hingga 26 Maret 2023 dengan biaya per orang 1.550 US dollar ditambah PPN 1,1 persen. Pada musim dingin di Turki ini, kita juga akan mengunjungi Kapadokia dan Gunung Salju Erkies. Segera daftarkan diri Anda selama tempat masih tersedia. Anda dapat men-scan QR Code yang tertera pada layar atau dapat langsung mengunjungi boot Kanator di luar ruang ibadah. Ibadah Online Impact Community Indonesia setiap minggunya jam 9 pagi waktu Indonesia Barat di channel YouTube Henny Kristianus dan Impact Community Indonesia yang disiarkan secara langsung dari ibadah on-site ICI di Mall of Indonesia lantai P3. Mari bergabung dalam ibadah online Impact Community Indonesia hari Sabtu depan jam 6 sore waktu Indonesia Barat dan hari Minggu depan jam 9 pagi waktu Indonesia Barat di channel YouTube Henny Kristianus dan Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau close caption pada layar Anda. Impact Community Indonesia memiliki Impact TV 24 jam sehari 7 hari seminggu di YouTube Impact Community Indonesia yang berisi firman Tuhan, ujian penyembahan yang memberkati, dan program-program yang menginspirasi. Anda dapat mengikuti Impact TV dengan subscribe YouTube Impact Community Indonesia. Impact Community Indonesia membuka ibadah Impact Kids, ibadah sekolah minggu secara online setiap hari minggu jam 8 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan dilanjutkan kelas-kelas melalui aplikasi Zoom. Bagi bapak dan ibu yang memiliki anak usia 3 hingga 12 tahun, bisa mengajak mereka untuk mengikuti Impact Kids agar anak-anak kita dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Bagi Anda yang ingin dilayani pemberkatan nikah serta bimbingan pranikah di Gereja Impact Community Indonesia, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811-9777-745. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di Youtube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus, dan Yohanes Kristianus. Khusus kaum wanita, Impact Community Indonesia akan mengadakan Impact Women secara on-site. Ibadah khusus untuk kaum wanita di YouTube Henny Kristianus yang disiarkan secara langsung di Mall of Indonesia Lantai P3. Bagi semua anak muda, nantikan Ibadah Youth setiap Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di channel YouTube Henny Kristianus. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap dua minggu sekali pada hari Sabtu, pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta Untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Hani Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi bapak ibu saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling. Atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id at gmail.com. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. 
bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Temukan dan ikuti media sosial kami di Youtube dan Instagram Impact Community Indonesia. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise positif by YTP dan Batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp Merchandise Tangan Pengharapan di 0813-1100-5568. Cek desain terbaru dari Positif by YTP untuk lengkapi semangat kamu. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi call center merchandise tangan pengharapan. Dan untuk pembelian Shopee atau Tokopedia, bisa dengan kata kunci pencarian tangan pengharapan. Untuk teman-teman yang ada di Jakarta, bisa datang langsung ke store merchandise tangan pengharapan yang berlokasi di Mall of Indonesia atau MOI, lantai P3. Salam sejahtera untuk kita semua dikasih Tuhan. Apa kabar? Senang bisa berjumpa di dalam ibadah Impact Community Indonesia Weekend Service. Bosra yang sudah bergabung dalam ibadah Impact Community Indonesia bisa mengirimkan di kolom chat dari mana sudah berasal. Welcome home, welcome aboard. Selama bergabung dalam gereja Impact Community Indonesia, kami senang sekali bisa menyambut saudara dan berjumpa dengan saudara dalam ibadah weekend ini. Ibadah kita disertai dengan subtata dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan jangan lupa untuk saudara share link ibadah hari ini agar banyak teman-teman dan keluarga yang diberkati. Sebentar kita akan menyembah Tuhan yang akan dilayani oleh Ruth Sitohang dan firman Tuhan akan disampaikan oleh saya. Dan sebelum kita memuji menyembah Tuhan, kita akan melihat video perjuangan guru pedalaman Indonesia dalam mengentaskan kebodohan kemiskinan. Ini nggak lepas dari support dan dukungan saudara. Jangan lupa... Untuk saudara bisa mencatat firman Tuhan dan menyembah Tuhan, saya percaya Tuhan akan melaut kita semua. Selamat beribadah. Membuktikan cinta tidak hanya dengan sebuah kata, tapi juga dengan sebuah tindakan yang nyata. Begitulah yang dilakukan oleh founder Tangan Pengharapan, bahkan hingga guru-guru pedalaman. Cinta yang besar untuk Indonesia membuat mereka terus bergerak untuk memberikan yang terbaik yang mereka bisa lakukan untuk kemajuan bangsa. Mulai dari menolong mereka yang membutuhkan di pelosok hingga memberikan bantuan kepada mereka yang perlu ditolong. Sejak 2007, Wanita yang biasa disapa bunda oleh anak-anak di pedalaman ini keliling ke setiap pelosok daerah mencari titik-titik baru untuk dijangkau dan ditolong. Semua dilakukan karena rasa cinta kepada Indonesia. Help the one that need the most. Bantu yang paling membutuhkan. Di mana yang paling membutuhkan? Ya di pedalaman. Kenapa di pedalaman? Karena bantuan pemerintah sulit sekali untuk sampai di sana. Akses ke sana sulit, jadi nggak banyak orang mau pergi. Termasuk guru-guru, tenaga kesehatan yang ditempatkan di sana, jarang ada yang bisa bertahan lama. Sebuah cinta yang besar terwujud dalam sebuah tindakan yang nyata. Rasa cinta apa? yang bisa kita berikan untuk Indonesia dan untuk sesama? Pertama kali saya ke daerah itu tahun 2008 kami pergi ke Bia, kami pergi ke Manokwari, kami pergi ke Nabiri kami pergi ke daerah-daerah tertinggal untuk buka center agar bisa mengirim guru, memberi makan Mari berkontribusi bagi negeri bersama Tangan Pengharapan melalui program sponsorship Guru Pedalaman. Bersama kita menabur cinta 
untuk Indonesia. Haleluya. Mari kita mau sembah Tuhan. Terima 
Terlalu dalam untuk dimengerti Sungguh besar Sungguh indah yang kau pikirkan tentang kau Sementara kami mendengar firman Tuhan, iman kami bangkit. Sementara kami mendengar firman Tuhan, maka Tuhan berbicara dengan jelas buat setiap kami. Sehingga ada perubahan, ada upgrading, ada iman ditambahkan, ada kekuatan. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami nggak pernah sama lagi. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap diberkati sama-sama katakan... Amin. Silahkan duduk kembali. Nah kalau sudah senang dengan sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan pada pagi hari ini dengan tema mendengarkan suara Tuhan. Karena bulan Februari kita mengangkat tema tentang relationship. Relationship kepada Tuhan, 
Resensi kepada keluarga, resensi kepada staf pemimpin, resensi kepada teman. Dan kita akan bahas banyak hal di bulan ini tentang resensi, tentang hubungan. Nah yang pertama minggu pertama ini saya mau sampaikan yaitu dengan tema mendengar suara Tuhan. Bagaimana untuk kita membangun relationship dengan Tuhan. Kita harus mendengar suaranya. Karena domba yang baik dia mendengar dan mengenal suara gembalanya. Apa itu mendengar? Mendengar artinya kemampuan untuk memahami. Kemampuan untuk memperhatikan. Kemampuan untuk mengerti. Kemampuan untuk mengindahkan. Kemampuan untuk nurut sama Tuhan. Saudara, mendengar itu skill atau keahlian, bukan karunia. Skill beda sama karunia. Karunia itu diberikan secara cuma-cuma gratis tanpa kita melakukan sesuatu. Sedangkan skill perlu dilatih, skill perlu diperjuangkan, skill perlu disiplin. Makanya mendengar itu bukan Karunia tapi skill. Keselamatan itu karunia. Karena kita nggak bisa mendapatkan keselamatan dengan hasil upaya kita. Maka dia berikan secara cuma-cuma. Pengampunan itu karunia, bukan skill. Bahasa roh itu karunia, bukan skill. Menterjemahkan bahasa roh itu karunia, bukan skill. Berdubuat itu karunia, bukan skill. Telinga itu karunia. Tapi untuk mendengarkan, memahami kehendak Tuhan, itu namanya disebut dengan skill atau keahlian. Sehingga kita bisa membedakan mana suara Tuhan, mana suara hati nuranimu, dan mana suara iblis. Huh, yang menarik, Tuhan itu punya kerinduan yang amat mendalam untuk berbicara. Kepada setiap umatnya. Sama seperti bapa rindu berbicara kepada anaknya. Sama seperti seorang sahabat rindu berbicara kepada temannya. Demikian Tuhan merindukan untuk bicara kepada saudara semua. Mungkin anda berkata, ah, mana mungkin Tuhan mau bicara sama saya sedangkan saya masih hidup dalam dosa. <laughs> Jangan pernah katakan demikian. Justru ketika manusia dalam jatuh dalam dosa, Tuhan pun bisa bicara. Saya teringat waktu pertama kali manusia diciptakan di Taman Eden. Dan ketika manusia mulai melanggar perintah Tuhan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Sejak saat itu mata mereka terbuka bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menutupi tubuh mereka dengan daun-daunan. Mereka tidak cari Tuhan. Mereka tidak datang kepada Tuhan. Mereka tidak minta ampun dan bicara sama Tuhan. Melainkan mereka bersembunyi. Tapi yang menarik, Tuhanlah yang mencari manusia. Dan mendapatkan manusia. Dan berkomunikasi kepada manusia. Apakah kamu benar memakan buah yang kularang? Manusia berkata, yes. Baik. Tuhan begitu baik. Dilihat domba yang tidak bercelat. Dia ambil kulit domba itu dan dia kenakan pada tubuh manusia. Jadi jaket kulit itu kan berasal dari Turki. Jaket kulit bukan berasal dari Indonesia. Jaket kulit berasal dari Taman Eden. Wow. Ketika Petrus nyangkal Yesus guys. Dia malu sekali. Dan kemudian dia kabur ke kampung halamannya kembali ke daerah Bethsaida di Galilea untuk menangkap ikan. Dia udah tidak Tuhan-Tuhanan. Dia sudah nggak mau ikut Tuhan lagi. Karena dia merasa dirinya tertuduh aku orang berdosa tidak layak aku ikut Tuhan lagi. Tapi waktu Yesus bangkit, Yesus yang cari Petrus. Dan Yesus berkata ketika Petrus sedang ada di atas kapal. Jaraknya kita kira sekitar 200 hasta. Dari bibir pantai Yesus berkata anak-anakku adakah lauk pauk? Petrus diletuk dari tadi aku nangkap ikan semalam-malam dan ada ikan. Kau meminta lauk pauk? 
kemudian Yesus berkata tebarkan jalamu sebelah kanan. Maka kau gak mendapatkan ketika mereka tebar sebelah kanan. Mereka kaget sekali 153 ekor. Padahal kalau kita mau nangkap ikan yang banyak harus di dalam lautan yang dalam. Bukan di lautan yang dangkal. Dua hasta itu lautan yang dangkal. Sampai Yesus bisa ngomong sama Petrus ketika ada di perahu. Berarti jaraknya sangat dangkal sekali dekat dengan bibir pantai. Disitulah Yesus merangkul Petrus lagi. Mungkin anda berkata aku gak layak. Aku orang berdosa. Aku bukan hamba Tuhan. Aku gak rajin pergi ke gereja. Tapi saya mau katakan. Tuhan punya kerinduan. Untuk bicara sama kita. Beri tepuk tangan buat dia. Di tengah-tengah perkumulanmu, di tengah-tengah aku sedang ada di titik terendah dalam hidupmu, di tengah-tengah hidupmu lagi kacau, berantakan. Tuhan juga bisa bicara kepada saudara. Tujuan suara Tuhan ada tiga guys. Yang pertama, yaitu untuk membangun. Satu Korintus 14 ayat 3. Suara Tuhan tidak pernah menghancurkan kita. Suara Tuhan selalu memberdaya kemampuan kita. Yang kedua, tujuan daripada suara Tuhan 1 Korintus 14 ayat 3 menghibur. Suara Tuhan tidak pernah bikin kita berduka cita tapi menghibur. Suara Tuhan yang ketiga tujuannya yaitu menasehati, membimbing, mengayomi, memperbaiki kesalahan. Satu kali ada hamba Tuhan sedang khotbah seperti begini tengah-tengah ibadah lagi khotbah. Tiba-tiba ada salah satu orang jemaat datang terlambat ibu-ibu ketika sedang Berdiri cari tempat duduk. Karena waktu itu ibadah sedang full. Pendeta itu langsung berkata, Hei ibu jangan duduk dulu. Saya melihat di hati ibu, Ada satu meja. Di atas meja itu ada ular hitam yang melingkar-lingkar. Bereskan hatimu sebelum kau duduk di tempat ini. Kok kaget jemaat itu? Dipermalukan di depan umum. Ibu itu keluar gereja. Dan berkata sekali-kali, Aku tidak akan pernah datang lagi beribadah. Wow. Suara Tuhan tidak pernah menjatuhkan kita. Suara Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Suara Tuhan selalu tujuannya membangun, menghibur dan menasehati. Beri tepuk tangan buat Tuhan yang begitu baik buat kita. Namun masalahnya kenapa kita gak pernah bisa dengar suara Tuhan? Kenapa sampai hari ini sepertinya kok kita gak tajam mendengar suara Tuhan? Alasan karena saudara gak bisa dengar suara Tuhan? Karena kesibukanmu. Karena engkau sibuk beraktivitas, Karena engkau sibuk ngomong. Karena engkau sibuk ber, berpikir bagaimana Tuhan bicara kalau kamu terus ngomong. Bagaimana Tuhan bicara kalau kamu terus beraktivitas bekerja. Kamu perlu re. Di pagi hari, kenapa kita bangun pagi, lalu kemudian kita coba bangun lebih awal, lalu kita coba berdialog sama Tuhan, lalu kita coba izinkan satu menit, dua menit, tiga menit untuk Tuhan berbicara, pasti dia bicara. Dalam hari-hari kau bekerja beraktivitas, izinkan kau melibatkan Tuhan, aku butuh Tuhan, aku butuh bimbinganmu, aku butuh pimpinanmu, pasti dia akan membimbingmu. Di malam hari sebelum kau tidur dan beristirahat mengizinkan untuk bicara kembali sama Tuhan. Pasti dia bicara. Bukannya Tuhan bisu kita tuli. Tapi karena kesibukan kita. Membuat kita gak bisa dengarkan suara Tuhan. Di dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42 diceritakan di mana ketika Yesus sedang ada di sebuah kampung bernama Betania. Ini bukan kali pertama Yesus datang ke kampung itu dan dia diundang sama Martha untuk makan di rumah dan disitulah Yesus sedang mengajar dan berbicara di depan bersama dengan murid-muridnya. Tapi Martha sangat sibuk mempersiapkan makanan beraktivitas. Karena waktu itu ada lebih dari 15 orang. Yesus satu orang. Kemudian 12 muridnya jadi 13. Ditambah Martha, Maria belum Lazarus lagi ada di situ. Tapi Martha sibuk sekali dengan kerjaannya. Sedangkan di situ ada adik dari Martha. Yang duduk dia mendengar suara Tuhan. Lalu Martha komplain dan berkata, kenapa kau biarkan adikku tetap duduk diam dan mendengarkan suaramu? Suruh dia bantu aku. Yesus menegur Martha dan berkata, 
kamu telah menyusahkan dirimu dengan banyak hal. Makanya kamu jadi komplain. Tapi Maria telah mengambil yang terbaik. Itu mendengarkan suaraku. Kenapa kita suka komplain? Kenapa kita nggak bisa terima masalah yang terjadi dalam hidup kita? Karena kita terlalu sibuk menggunakan kekuatan kita. Kita perlu belajar jadi Maria. Artinya Pak, berarti kita nggak boleh lakukan aktivitas. Justru Yesus sedang mengajarkan, ayo jadi Maria dulu, duduk dengar di kaki Tuhan pagi hari, maka kita bisa jadi Marta dengan baik. Ketika ada tantangan, ketika ada masalah, kasih Tuhan sudah memenuhi hati kita di pagi hari, sehingga kita siap menghadapi tantangan, nggak lagi sumpah pendek. Kasih itu banyak sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak cemburu, kasih tidak sombong. Kenapa? Karena kamu sudah menerima firmannya, karena kamu sudah menerima kasihnya, kamu siap menghadapi tantangan. Sebelum jadi Marta, jadi Maria. Sudah jadi Maria, jadi Marta. Kalau kamu bermalas-malasan, cuma dengar khotbah, dengar khotbah, berdoa, 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 tapi tidak melakukan apapun, maka tidak ada berkat juga dicurahkan. Jadi penghalang terbesar kita tidak dengar suara Tuhan karena kesibukan. Nah kita mau belajar hari ini. Ada tujuh media, atau tujuh serana, atau cara kita mengenal suara Tuhan. Yang pertama, Media untuk kita mengenal suara Tuhan. Sarana untuk kita mengenal suara Tuhan. Instrumen untuk kita bisa mengenal suara Tuhan. Melalui firman Tuhan. Suara Tuhan tidak pernah lepas dari Alkitab ini. Suara Tuhan tidak pernah lepas dari buku ini. Semua sarana yang lain bisa kita uji. Tapi untuk yang namanya buku ini tidak perlu kita uji. Karena ini 100% akurat. Suara Tuhan tidak pernah salah dari buku ini. Dan buku ini adalah buku terlaris di dunia. Dengan setiap menit ada 50 juta buku terjual secara hard copy. Belum termasuk yang diunduh atau di download. Buku ini adalah buku di mana kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Buku ini adalah buku yang menjamin keberhasilan hidupmu. Kenapa orang Yahudi sangat dekat dengan buku ini? Karena orang Yahudi mengerti bahwa ini adalah makananku. Sudah mesti tahu bahwa Romo memerintah jiwa. Jiwa memerintah tubuh. Kalau Romo mati nggak pernah dikasih makan dari buku ini. Maka pikiranmu negatif, perasaanmu negatif, keputusanmu negatif, hasilnya perkataan dan perbuatanmu negatif. Tapi kalau kamu terus diisi dan dimakan oleh buku ini, maka pikiranmu positif, perkataanmu positif, perbuatanmu positif. Kalau saya tidak pernah makan, yang tadi yang satu hari makan tiga kali saya rubah menjadi tiga hari satu kali, maka saya didorong sama orang gampang tumpah. Kalau sudah mau tahu kehendak Tuhan, harus mau menyerang jadwal padat kita dan meluangkan waktu 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes to reading this book. You never Anda tidak akan pernah merasa wasting your time ketika Anda baca buku ini. Firman Tuhan berkata dalam Roma 10 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya mau jelaskan kata timbul. Kalau Anda berdiri di depan danau yang luas atau depan laut yang luas, lalu Anda lihat di depan danau itu yang tenang, 5 menit, 10 menit, tiba-tiba ada yang timbul dari dalam danau itu, entah itu buaya, kodok, atau kura-kura, atau ikan. Masalah begini, danau itu tidak akan pernah menimbulkan sesuatu kalau mereka itu tidak pernah ada di dalamnya terlebih dahulu. Karena mereka udah lama tinggal di dalam danau itu, maka sekali-kali dia timbul. Sama halnya, suara Tuhan tidak akan pernah timbul kalau kita malas merenung, malas membaca, malas mendengar, malas mempelajari, malas menghafal, malas untuk bermeditasi. Karena kita sudah sering menyimpan firman, karena kita sudah sering mendengar firman, karena kita sudah sering mendepuskan firman, maka firman itu akan timbul kapan saja dibutuhkan. 
saya jamin 100% waktu kau rajin merenung buku ini suara Tuhan ini yang tidak pernah salah pasti kau makin tajam mendengar suara Tuhan Dua Timotius pasal 3 ayat 16 dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan semua yang tertulis dalam Alkitab diilhamkan oleh Allah diwahyukan oleh Tuhan dan berguna untuk mengajar yang benar kata mengajar yang benar artinya mendidik lalu untuk menegur kata menegur artinya menasihati menyatakan kesalahan kenapa kita bikin salah kita nggak pernah berubah karena kita nggak pernah merenung buku ini waktu kita sering merenung buku ini maka dia akan menegur kesalahan kita Jojo kamu mulai arogan yes kamu tahu orang sombong mendalai kehancuran Orang rendah hati mendapat kehormatan. Oh my God. Kata mendahului apa sudah? Sebelum kau sombong udah jatuh. Oh my God. Semua yang sombong hancur. Semua yang rendah hati awet. Wow. Saya bersyukur sekali. Suara Tuhan seringkali tiba-tiba muncul. Dari firman. Karena tujuan menasehati yang kedua. Membetulkan yang salah. Membetulkan yang salah. Artinya gini, seperti mobil diperbaiki. Yang tadi nggak bisa jalan jadi bisa jalan. Yang tadi rusak jadi bisa bisa berfungsi dengan baik. Sama hal, kita yang tadi hidupnya hancur. Karena merenung firman, membaca firman. Kehidupan kita jadi tertata kembali. Yang tadi ya gak ada masa depan. Gara-gara suka merenung. Dari minus satu atau minus tiga jadi surplus dua. Firman Tuhan tujuan mengajar manusia untuk menuruti kemauan Tuhan. Wow, kenapa kita sulit mendengar atau menuruti kemauan Tuhan? Karena kita nggak pernah merenung, kita terus sibuk dengan aktivitas. Saya pernah. Melakukan ini ketika anak kami yang pertama masih ada dalam kandungan. Kita doakan terus. Kita ucapin firman terus. Saya bacakan kitab Amsal setiap hari. Karena Amsal itu 31 pasal. Dan Amsal itu adalah kutipan semua hikmat. Jadi waktu kita bacakan Amsal kepada baby. Kita sedang memindahkan hikmat Tuhan ke dalam rohnya. Si baby tersebut. Dan yang menarik Bapak Ibu. Ngikutin tanggal. Hari ini tanggal 5 berarti Amsal 5. Besok tanggal 6 berarti Amsal 6. Kita gak usah pusing ngikutin tanggal aja. Seperti ganjil kenap. Dan ketika anak ini terus diucapkan firman. Begitu anak itu lahir sampai hari ini. Jadi penurut. Jadi suka dengarkan. Orang tuanya. Suara Tuhan. Tapi beda dengan teman saya yang anaknya gak pernah dibacakan Alkitab. Dibiarkan berkembang secara natural. Lalu apa yang terjadi? Begitu anak itu tumbuh jadi liar. Jadi nakal. Jadi bikin huru hara. Sampai papa mamanya pusing. Kalau nangis, itu bisa guling-guling di lantai di tengah jalan. Kemudian dia bertobat, dia doakan anak yang kedua di dalam kandungannya. Begitu lahir, wow karakter jadi penurut. Memang firman Tuhan itu membuat kita yang tadinya gak penurut jadi penurut. Wow. Yang kedua, sarana untuk mengenal suara Tuhan lewat suara dari dalam hati. Hati kita adalah God resident, hati kita adalah rumah kediaman Tuhan. God resident bukan di Kelapa Gading, bukan di Peak, bukan di Krogo, tapi God resident is in your heart. 1 Korintus pasal 3, 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah. Baru Allah diam di dalam kamu. 
Jadi waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sejak saat itu Yesus hadir, Iblis pergi, roh jahat pergi, maka dia tinggal di dalam hatimu. Dia bicara di hati nuranimu. Dan yang menarik, suara Tuhan itu berwibawa. Seperti mirip seorang bapa. Suara Tuhan tidak terlalu cempreng. Jojong, apa kabar? Jojong. Tapi berwibawa sama seperti Nabi Samuel. Di usia 12 tahun. Masih kecil. Ketika dia sedang memberes. Beres tabernakel. Yang ada di Silo. Silo adalah ibu kota pertama sebelum Yerusalem. Tempat pembagian wilayah 12 suku-suku Israel. Tempat itulah Imam Eli melayani di sana. Nabi Samuel di usia yang begitu muda dia melayani di rumah Tuhan di kemah suci di tabernakel. Dan ketika di malam hari dia sedang bersih bersih rumah Tuhan kemah suci dia mendengar suara seperti Imam Eli Samuel Samuel Samuel. Dan ini menarik, suara Tuhan itu memberi damai sejahtera, tidak memberikan ketakutan. Bayangkan, kalau malam hari ada suara yang berkata, Jojo, 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 oh my God. Saya akan langsung teking, roh jahat pergi. Setan pergi. Tapi suara Tuhan itu parameternya damai sejahtera. Ketika Nabi Soma mendengar, Samuel, Samuel, sama dia pikir suara Imam Eli bapak rohaninya dia datengin ke kamarnya dan mengetuk pintu bapakku Eli apa kamu benar mendengar memanggil suaraku Eli buka pintu no aku tidak panggil suaramu suara siapa dia mulai apakah rasa ketakutan no suara Tuhan memberikan damai sejahtera tidak memberikan ketakutan Lalu kemudian dia membersihkan lagi kemas suci. Ada suara Samuel, Samuel, Samuel. Untuk waktu itu Samuel nggak lari ketakutan. Tapi langsung samperin lagi Imam Eli. Ketok ketok. Bapakku Imam Eli, apakah betul kamu manggil saya? Karena aku mendengar suaramu tiga kali. No, aku tidak memanggil kamu. Di korek korek kuping, diambil tatan bat. Apakah aku salah mendengar suara? Kemudian dia bekerja lagi kembali di malam hari itu. Ada suara yang bersama lagi. Samuel, Samuel, Samuel. Dia datang lagi. Apakah kau betul memanggil nama aku? Imam Eli tahu. Itu suara Tuhan. Dia berkata sama Samuel. Kalau sampai suara itu memanggil lagi. Katakan, yes Tuhan. Saya siap mendengar suaramu. Wow. Suara Tuhan damai. Berwibawa. Memberikan ketenangan. Jadi parameter suara Tuhan memberi damai. Jadi sudah bisa periksa. Apakah ini suara Tuhan atau tidak? Apakah memberi damai sejahtera atau tidak? Waktu kamu pacaran dengan si dia. Apakah ada damai sejahtera atau tidak? Kalau tidak ada damai sejahtera berarti ada something wrong dalam pacaranmu dengan dia. Waktu kamu mau cari pasangan hidup. Waktu kamu mau cari mitra bisnis. Coba berdoa ada damai sejahtera atau tidak? Karena suara Tuhan... Selalu memberikan damai. Karena Allah adalah Raja Damai. Jehova Shalom. Dan salah satu daripada buah roh kudus. Galatia 5 ayat 22. Tapi buah roh adalah kasih sukacita dan damai sejahtera. Nah saya ini seorang yang jarang sekali mendengar suara Tuhan secara audible. Ataupun ada hamba hamba Tuhan yang berdubuat kepada saya. Tapi selalu parameter saya mendengar suara Tuhan pertama lewat Alkitab. Yang kedua suara hati. Waktu saya sekolah di New South Wales University di kota Sydney. Ambil science. Ada suara kuat sekali. Sekarang waktunya kamu pergi ke sekolah Alkitab. Oh my God. Lagi sekolah di New South Wales ambil mau ambil S1. Tuhan suruh belok meninggalkan sekolah sekuler dan sekolah Alkitab. 
Tapi kemudian suara itu kuat damai sejahtera sekali dan terdorong untuk saya kemudian pulang dari kampus ke Hillsong College dan mengambil aplikasi tersebut. Dan waktu itu bersama dengan Henny dan waktu kami ngisi tanda tangan damai sekali, suka cita sekali. Dan saya bilang patokan begini Tuhan kalau ini dari Tuhan. Karena aku masih muda di usia 17 tahun. Aku minta. Berapa? 18 tahun. Beda satu tahun, Hen. Harus akurat, oke. Okay. Kalau punya istri yang sangat detail. Satu tahun aja bisa langsung dibetulin. Ini salah satu suara Tuhan untuk membetulkan yang salah. Di usia 18 tahun, bayangkan masih muda. Saya berkata, Tuhan... Kalau ini dari Tuhan, orang tua saya menyetujui saya bersekolah Alkitab dan membiayakan saya. Puji Tuhan. Akhir konfirmasi berikutnya, orang tua kami menyetujui untuk saya sekolah Alkitab dan dibayarin. Beda dengan istri saya, kalau istri saya dapat panggilan Tuhan itu audible ataupun dari hamba hamba Tuhan. Dia lagi mau ambil di bidang hospitality, kemudian buatan datang sama kamu, berhenti untuk mencari sekolah hospitality. Go to Bible school. My God, enak banget. Jelas banget suaranya. Tapi saya samar-samar. Itu sebabnya saya perlu jaga hati. Karena hati yang murni pintu gerbang. Tuhan menjatuhkan hikmatnya. Kalau hatimu kotor menghambat suara Tuhan. Waktu saya mau ngambil keputusan meninggalkan Australia, meninggalkan orang tua saya dan tiga adik kandung saya, meninggalkan bisnis saya dan kembali ke Indonesia, ada damai, ada keberanian untuk melangkah, ada iman. Saya rindu setiap saudara untuk bisa periksa waktu kau mau ngambil sekolah, waktu kau mau pilih pasangan hidup. Waktu kau mau pilih mitra bisnis. Waktu kau mau bikin decision yang besar. Tanya Tuhan. Apakah ada damai atau tidak. Yang ketiga. Cara mengenal suara Tuhan. Dapat didengar secara audible. Secara langsung di telinga. Memang tidak semua orang memiliki karunia untuk mendengarkan dengan cara ini. Tapi memang ada orang-orang yang dikarniakan Tuhan untuk bisa mendengar secara audible. Seperti Nabi Samuel mendengar suara Tuhan secara audible. Saudara, saya kasih kunci. Kalau Anda mau dengar suara Tuhan secara audible, berani bayar harga untuk puasa. Kenapa? Musa adalah seorang pembunuh. Orang yang sangat arogan dan sombong. Ketika lihat orang Mesir memukul orang Yahudi dengan arogansinya, dia datengin orang Mesir itu bukan cuma ditegur, dia pukul orang itu dan dibunuh. Dia pergi ke Median, sampai di Median dia mengembalakan 40 tahun kambing doma mertua aja. Ketika itu dia berjumpa di semak belukar yang terbakar dengan api tapi tidak hangus dan Tuhan ngomong begini. Musa, tanggalkan kasutmu. Tempat di mana kau berdiri adalah suci dan kudus. Waktu itu, Musa hidup dalam lumpuran darah, hidup dalam dosa, hidup dalam kejahatan. Dan sejak hari itu, dia mulai meninggalkan kehidupan lama. Dia bergaul sama Tuhan 40 hari, 40 malam sama Tuhan. Disitulah keluaran pasal yang ke-33, 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan merapan muka. Seperti seorang bicara kepada temannya. Wow. Kalau memang kamu belum dapat suara Tuhan secara firman Tuhan. Secara suara hati. Coba kamu kuduskan dirimu. Coba kamu puasa. Sudah tahu puasa artinya. Bukan untuk meraih mimpimu, bukan meraih doamu, untuk bukan meraih cita-citamu. Tujuan puasa bukan itu. Tujuan utama puasa yaitu mengikis kedaginganmu dan membuka mata hatimu. Waktu kau puasa, kamu sedang menekan dagingmu, dosamu, keinginan manusiamu, dan menghidupkan mata rohani kita. 
Makanya orang-orang yang puasa pasti makin tajam dengar suara Tuhan. Ada yang mustahil. Kalau Tuhan bisa bicara secara audible sama Samuel, Tuhan bisa bicara sama saudara. Kalau Tuhan bisa bicara secara audible kepada Musa, Tuhan juga bisa bicara sama saudara. Memang suara Tuhan diperuntukkan sama pendeta doang? No. Suara Tuhan diberikan kepada saudara. Tujuan dia mati dari segala salib, saudara tahu? Dia merobek tirai bait suci. Kenapa? Karena untuk ketemu Tuhan, untuk ngobrol sama Tuhan, maka hanya cuma imam besar di perjanjian lama yang harus masuk ke ruang maha kudus. Tidak boleh di luar imam besar, tidak mungkin rakyat jelata biasa, tidak mungkin hanya orang lewi biasa harus imam besar yang bisa berjumpa sama Tuhan di dalam ruang maha kudus. Saya bersyukur waktu Yesus mati dari sekesal 2000 tahun yang lalu, maka dia merobek tirai bait suci sehingga tidak ada lagi pemisah antara ruang kudus dengan halaman. Siapa saja bisa berjumpa sama Tuhan dan Tuhan bisa berjumpa sama siapa saja. Kalau dulu Tuhan bicara hanya kepada Tiga jenis orang, Nabi, Imam, dan Raja. Sekarang Tuhan bisa bicara kepada setiap orang yang percaya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Raja kita. Yang keempat, cara kita mengenal suara Tuhan melalui mimpi dan penglihatan. Memang tidak semua mimpi adalah suara Tuhan. Tapi mimpi yang susah dilupakan bisa dipertimbangkan merupakan suara Tuhan. Seperti Firaun yang bermimpi, ada tujuh gandum yang besar, dan ada tujuh gandum yang kurus kering. Tapi gandum yang tujuh, tujuh kurus kering ini memakan yang gandum-gandum besar. Ada tujuh lembu yang gemuk, dan tujuh lembu yang kurus. Dia bermimpi, dan dia melihat tujuh lembu yang kurus ini memakan lembu-lembu yang gemuk. Dia nggak bisa tidur, dia ingat terus secara detail, apa maksud mimpi ini? Dipanggil Yusuf. Dan Yusuf menerjemahkan. Nebuchadnezzar bermimpi suatu kali. Dia melihat satu patung yang besar. Kepala dari emas. Pundaknya terbuat dari silver. Lalu pinggangnya terbuat dari besi. Kakinya terbuat dari tembaga. Dan telapak kakinya terbuat dari tanah liat. Apa maksud daripada mimpi itu? Dan dia menerjemahkan. Jadi mimpi yang kadang-kadang susah kita lupakan, pertimbangkan siapa tahu itu suara Tuhan. Sejarang sekali dapat suara Tuhan, mimpi jarang. Kecuali saya kepahitan. <laughs> Kalau saya menyimpan pahit, pasti saya dimimpikan sama orang itu. Mimpi apa? Ber, bertengkar, ribut. Oh, untung Tuhan kasih lihat saya mimpi, ribut sama dia, bikin malu nama Tuhan. Bayangkan pendeta ribut. Oh my God. Gak layak dia jadi pendeta. Tuhan kasih mimpi. Nah, baru belakangan ini. Rabu kemarin. Saya tidur. Bermimpi. Dikejar ular besar. Ular itu begitu ganas. Dan kemudian saya lihat ada benda tajam. Saya penggal kepala. Des! Biasanya kepenggal kepala selesai. Tapi kepala masih ngejar saya. Saya udah tegang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, roh jahat pergi, roh iblis pergi. Itu binatang masih terus kejar saya. Kemudian saya tuh dalam keadaan ngigo, saya jarang ngigo. Kecuali istri saya suka ngigo. Gak mungkin kan transfer dari gak pernah ngigo jadi ngigo. Saya yang ngigo, ah, ah, ah. saya kaget di sebelah, jauh lubang kenapa keringinan. Ah, ah, ah. Padahal saya lagi tengging tengging dalam nama Yesus dalam nama Tuhan nggak keluar nggak keluar. Isu saya bangunin, jok kerap bangun bangun. Aku tadi mimpi dikejar ular udah gue penggal kepalanya masih ngejar gue. Kemudian saya merenung nggak lupa itu. Saya lagi uh, mandi ingat mimpi itu. Saya lagi beraktivitas bekerja ingat mimpi itu. Dan kemudian saya tanya sama Tuhan apa maksud mimpi itu. Kamu ini sekarang lagi diserang sama pemimpin-pemimpin. Kepala bicara pemimpin. Waktunya kamu bangun hubungan sama mereka. Oke. Saya mulai 
Berapa hamba-hamba Tuhan yang minta ketemu sama saya. Saya berkata, aduh sorry belum ada waktu untuk ketemu. Saya langsung hubungi mereka satu-satu. Dan mulai bikin jatuh untuk berjumpa sama mereka. Tuhan katakan jangan eksklusif. Hanya karena kamu buka gereja. Karena kamu sibuk, kamu jadi eksklusif. Kamu juga membutuhkan tubuh Kristus yang lain. Untuk berjejaring. Buktikan bahwa kamu nggak eksklusif. Buktikan kamu itu nggak arogan. Mau bangun hubungan sama mereka. Kemudian malam hari ini, selesai 60 minute worship. Staff kami salah satu full timer datang sama kami dan berkata, Ko, saya bersama istri tadi yang memutuskan untuk tidak lagi kerja full time. Part time saja. Tapi Tuhan bicara dengan kuat dan menaruh belas kasihan buat Ko Jujur dan Ibu Hedi. Untuk terus bersama mereka. Membackup mereka, menjaga mereka. Karena mereka sedang banyak mengalami serangan. Waktu dia ngomongin, My God, tadi pagi saya dikejar-kejar ular. <laughs> Kau mengambil keputusan untuk menjaga saya. Itu seperti air sejuk menyegarkan. Menguatkan dan membackup saya. Hey guys, nggak ada seorang yang selalu kuat. Ada waktu jadi mana kita pun mengalami titik lemah. Setengah Nabi Elia. Habis membantai, membunuh 450 Nabi Baal. Di mana dia menantang seorang diri Nabi Allah dengan 450 Nabi Baal. Dan berkata begini, mari kita buktikan siapa Allah yang benar. Alamu Baal atau Alaku Israel. Sekarang, turunkan api. Dia siapkan lembu yang sudah dikorbankan. Lalu kemudian dia menantang dulu. Silahkan kau Nabi Baal, turunkan api. Kalau memang alamu menurunkan api, kita wajib menyembah dia. Empat lima puluh Nabi Baal berdoa, menari-nari, berteriak. Tidak ada api. Mereka menore-nore badan sampai dengan beling, sampai darah bercucuran. Tidak turun juga sampai sore api. Dan Elia menantang dan berkata mungkin alamu tidur teriak lebih keras lagi sampai suara mereka habis, waktu suara mereka habis tidak turun api. Kemudian Elia kasihan, udah, udah stop 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 istirahat dulu kau. Kemudian Elia dengan gaya kul ya, dia ambil air disirami itu korban dengan air dan sampai membanjiri dan dia berdoa Allahku Israel. Abraham, Ishak dan Yakub, buktikan kepada Tuhan yang hidup dan mendengarkan suaraku. Saat ini turunkan api pada korban bakaran ini. Api turun menjilat, langsung jadi barbecue steak. Baru langsung dia sembeli 450 nabi-nabi baal dibunuh mati. Kemudian. Isabel, Raja Ahab mendengar hal itu. Dia langsung berkata, aku mau bunuh Elia. Elia mendengar ancaman seorang wanita, seorang diri. Dia lari ketakutan dari Gunung Karmel ke Padang Gurun dengan pengen mati. Makanya para suami-suami jangan terintimidasi dengan suara istrimu yang berkata. Lebih baik aku mati saja, jangan. Memang perkataan wanita itu tajam. Tapi kamu harus kuat. Elia yang nabi saja ketakutan. Apalagi kami. <laughs> saya nggak takut sama istri saya, maksud saya begitu. Ini istri yang baik sekali. Yang mendukung suaminya. Menjadi tiang penopang suaminya yang mendorong. I love my wife. Sedap. Tapi kadang-kadang ada titik lemah. Di situ Tuhan bisa bicara. Keren sekali. Berikutnya. Media suara Tuhan. Yang kelima. Melalui pemimpin rohani. Orang tua kita. Tugas pemimpin itu memberikan direction, correction, empower. Memberikan arah, memberikan masukan, dan bahkan memberdaya kita. 
Ketika Anda dapat suara Tuhan, coba konsultasi sama pemimpinmu. Jangan gegabah mengambil keputusan, diskusi sama mereka. Karena Tuhan pakai mereka untuk bicara sama kita. Karena minyak itu selalu turun, Masmur 132 ayat 2, dari kepala turun ke janggut dan jubah. Artinya hikmat itu turun dari pemimpin. Jangan pernah langgar suara pemimpinmu, suara pemerintah. Saya ingat ada seorang hamba Tuhan, saya punya teman seorang hamba, dua hamba Tuhan yang dipakai ura, diurapi dalam kenabian. Seringkali menyampaikan pesan-pesan Tuhan berkhotbah dengan dasar dalam pengajaran dan nubuatan. Ketika pemerintah di masa wabah Covid menyarankan untuk vaksin. Dua teman saya berkata, kami tidak akan vaksin dan tidak ada virus Covid yang masuk dalam tubuh kami. Menentang suara pemerintahan. Dan guys apa yang terjadi? Baru dua hari dia ngomong itu. Dia kena covid. Sebelas hari kemudian. Dia meninggal. Batuk darah. Teman saya yang kedua. Sehat badan lebih kurus dari saya. Oraga. Jaga badan, jaga makan. Sama, tidak mau dengar suara pemerintah. Roma pasal 13 ayat 1, Wah Tuhan menetapkan pemerintah. Semua pemerintah, baik itu orang berdosa, orang yang tidak Kristen, berasal dari dia. Patuhilah mereka, dengarkan mereka. Yang keenam, Cara mengenal suara Tuhan melalui masalah atau fenomena alam. Masalah, malapetaka, bencana alam seperti pandemik menyadarkan kita butuh Tuhan. Justru dengan pandemik gak ada seorang pun bisa menyelamatkan nyawanya karena uang. Karena pandemik membuat orang itu jadi mengandalkan Tuhan. Karena pandemik membuat orang itu bertobat kepada Tuhan. Membuat pandemi kami yang sibuk, kelayanan di luar, kurang banyak waktu dengan keluarga. Menyetop dan punya waktu sama keluarga. Wow. Tuhan bisa pakai keadaan. Fenomena alam. Makanya kenapa pandemi ditengking-tengking. Tidak pergi-pergi. Karena memang Tuhan pakai itu. Untuk membentuk kita. Yang tadinya gereja. Yang dipimpin oleh imam. Pendeta. Sekarang pindah di rumah-rumah. Yang dipimpin oleh kepala keluarga. Wow. Membuat keluarga-keluarga jadi hidup di rumah. Melakukan perjaman kudus. Menyampaikan firman Tuhan. Menyetel Youtube. Tuhan bisa pakai. Seperti Yunus ketika lari dari panggilan Tuhan. Dia pakai Justru badai yang buat Yunus bertobat. Masalah bikin Tuhan bicara dengan jelas buat kita. Saudara, saya ini dulu kurus sekali. Sekarang jadi gemuk sekali. Dan banyak sekali teman-teman yang sudah beritahu kamu kegemukan. Jo. Karena memang hobi saya, hiburan saya adalah makan. Keluar kota ketemu teman makan, ketemu hamba Tuhan makan. Habis sekarang gini, habis ibadah makan. Tapi sudah tahu, sampai suatu kali. Saya kemudian naik gunung Sinai kemarin di Januari. Saya udah naik gunung Sinai 9 kali. Tidak pernah ngos-ngosan. 2200 meter di atas permukaan laut. Gak beda jauh sama keledai, sama dongki keledai. Keledai mampu naik berkali-kali, saya juga mampu. Tapi kemarin Januari, saya naik gunung Sinai. Ngos-ngosan berhenti berkali-kali, kehabisan nafas. Saya bilang, Tuhan, baru kemarin Oktober saya pergi. Gak seperti ini. Sekarang saya kenapa jadi ngos-ngosan? Lu udah kegemukan. Ah, saya pikir ini karena gunung Sinai tinggi. Setelah tahu, 
Saya mau pakai kaos kaki. Saya nunduk perut saya ke bawah. Sesak nafas. Karena ini udah terbesar. Lalu kemudian saya coba track meal. Biasa 45 menit, satu jam. Udah pernah masuk kosa. 30 menit. Lu kegemukan. Kemarin. Kami lagi meeting di pastoral room. Saya cuma minum kopi. Habis minum kopi, sesak nafas. My goodness. What's going on with me, God? Pertama kali sepanjang hidup saya di malam minggu tidak pernah makan malam. Pertama kali kemarin. Setiap malam minggu saya cari makanan enak. Tapi kemarin saya berhenti untuk makan malam. Kenapa? Karena sepanjang sebulan dua bulan ini setiap kali makan di atas jam 10 malam. Martabak, Indomie, Robita, istri saya terlalu baik. Terlalu baik. Dia selalu kasih makanan terus. Dia tawarin, kalau lapar enggak? Saya bikin super mie. Bayangin di layan ini. Saya bilang, kamu tahu enggak saya makin kamu? Gak apa-apa. Tuhan bicara dalam masalah kesesakan. Saya nggak bisa bayangan nanti kalau pandemi lagi. Saya bisa cepat-cepat dipanggil Tuhan. Kalau kau mengasihi jemaat impact community Indonesia, keluargamu, kamu harus diet. <tuh> Teman udah ngomong berkali-kali nggak bisa. Lewat masalah baru saya sadar. Terakhir tujuh cara kita mengenal suara tua. Lewat media sosial. Atau lingkungan di sekitar kita. Tuhan bisa pakai media sosial seperti Youtube, webinar, IG, TikTok, Facebook. Untuk memberi nasihat buat kita. Saya nggak bisa bayangkan saat ini ada Youtube, nggak ada webinar. Ketika datang pandemik, maka pemerintah melarang kita beribadah. Kita akan berkata bahwa pemerintah sesat antikris membuat kita nggak boleh beribadah. Hah? Betul tidak? Yes. Tapi saya bersyukur bahwa media sosial sudah ada sebelum pandemi, YouTube sudah ada sebelum pandemi, webinar sudah ada sebelum pandemi, IG TikTok sudah ada sebelum pandemi. Akhirnya begitu ditutup, kita masih bisa beribadah. Wow! Dan Tuhan bisa bicara dan media sosial untuk menegur kita. Makanya follow orang-orang yang wajib kamu follow, unfollow buat orang-orang yang betul-betul bikin kamu makin hancur. Kenapa saya kamu? Karena saya follow teman-teman yang suka makan. Itulah manusia suka nuding-nuding orang. Saya berpesan sama teman Tolong kalau posting di IBG. Malam hari jangan posting martabak. Indomie. Please. Karena ini menggoda saya. Walaupun saya hamba Tuhan. Saya bisa tergoda. Saya bilang sama dia. Mulai hari ini. Jangan posting malam hari. Kalau lu masih posting. Gue unfollow. Tuhan bisa pakai lirik lagu. Tadi pray until something happen. Pray, never stop pray. Waktu nyanyi lagu itu, saya sedang berkumul satu doa yang belum dijawab. Saya pikir udahlah, saya nggak usah doa lagi. Nggak berdosa juga, nggak mendoakan itu. Tapi pray until something happen. Never stop pray. Langsung saya ingatkan lagi, doakan lagi. Wow, Tuhan bisa pakai media. Tuhan bisa pakai orang-orang sekitar kita. Sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu, seorang hamba Tuhan yang kami undang di gereja ini, kasih masukan, Jo, pengumuman ibadah impact community Indonesia, kelamaan, semua pujian penyembahan bagus, pelayanan bagus, cuma satu, pengumuman lo, kelamaan. Gila, berani banget dia ngomong begitu sama saya. Tapi di hari yang sama, Kakak ipar saya di Australia lagi nonton tayangan secara live. Ngomong yang sama. Lu punya pengumuman terlama Jo. Kesian tuh jemaat. Dihipnotis di dalam. Untung aja dia gak lari. Cuman mau anteng lu duduk diem. Kamu terlalu banyak pengumuman. Terlalu lama. Kemudian ada berapa pengerja. Sampaikan juga. Wah my God udah tiga konfirmasi. Saya langsung konteks staff saya. Mulai hari ini. Pengumuman tidak boleh lebih dari dua menit. Cut. Gak bisa pak. Tiga menit, empat menit biasanya. Potong. Dua menit separuh. 
tantangan buat kita. Saya juga tantangan. Biasa khotbah 45 menit, suruh khotbah 30 menit. Biasa khotbah 30 menit, di 60 menit, or 10 menit. Tantangan. Tapi masukan ini baik. Makanya Bapak Ibu begitu ibadah sekarang belakangan ini, pengumuman oh, simple. Jadi ibadah pack. Orang masih punya waktu untuk keluarga, orang masih punya waktu untuk having family time, di lunch time, dinner. Saya dengerin masukan orang sekali. Karena itu salah satu suara Tuhan untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita belajar hari ini ada tujuh cara kita mengerti suara Tuhan. Yang pertama, lihat firman Tuhan. Yang kedua, suara dari dalam hati. Tiga, suara yang dapat didengar secara audible. Empat, mimpi dan penglihatan. Lima, melalui pemimpin rohani. Enam, melalui masalah atau fenomena alam. Tujuh, melalui media sosial atau lingkungan. Nah, Saya mau saudara, begitu anda dapat suara Tuhan, jangan gegabah untuk langsung make decision. Karena firman Tuhan berkata, dua atau tiga orang saksi, maka perkara itu sah. Jadi anda harus pastikan dapat dari tujuh tersebut, tiga suara Tuhan, baru kamu make decision. Saya kasih contoh, suatu kali ada suster-suster di Brasil, yang mendapatkan suara Tuhan, bahwa dia Bisa berjalan di atas sungai Amazon. Karena Tuhan ngomong. Sama seperti ngomong kepada Petrus di dalam Alkitab. Kalau Tuhan suruh aku jalan di atas air. Aku juga bisa berjalan di atas air. Lalu dia berdiskusi sama temannya. Ada enam orang suster-suster juga yang ada di Brasil. Bahwa kita bersama-sama dapat suara Tuhan. Untuk berjalan di atas sungai Amazon. Yang penuh dengan piranha. Tapi dia tidak konfirmasi lagi dengan suara yang ketiga. Yaitu suara pemimpin. Kes apa yang terjadi? This is true story. Enam suster yang pakai baju suster. Kemudian bersama-sama berdoa. Firmanmu tidak pernah salah Tuhan. Kami bernam berjalan di atas sungai Amazon. Waktu mereka lompat enam orang. Langsung hilang. Dimakan sama pirana. Hanya cuma bajunya yang muncul. Jangan gegabah. Begitu kamu dapat suara Tuhan. Cari konfirmasi. Sampai tiga saksi. Tiga sarana. Baru kamu make decision. Saya berdoa. Setiap kita makin peka. Mendengar suara Tuhan. Mari kita berdoa, Bapak di surga. Terima kasih untuk firmanmu. Terima kasih bahwa Tuhan begitu baik. Tuhan membuat kami untuk bisa tahu kehendakmu. Tuhan mau untuk kami mengerti visi dan rencanamu dalam hidup kami. Dan Tuhan juga ingin bahkan menegur, menasehati, memberdaya kami. Itu sebab hari ini kami belajar saran untuk mendengar suara Tuhan. Lewat firman Tuhan yang kami baca. Suara hati kami. Sebab yang murnikan dan kuduskan hati kami. Bahkan lewat telinga kami secara audible. Lewat mimpi dan penglihatan pakai sarana-sarana ini untuk kau bicara buat kami. Supaya kami berjalan efek diri sepanjang tahun 2023. Melalui pemimpin rohani, melalui pemerintah, orang tua. Kami tidak mau abaikan orang-orang yang lebih tua. Memberi nasihat pada kami. Bahkan melalui masalah, fenomena alam. Bahkan lewat media sosial dan lingkungan sekitar kami. Buka mata kami untuk melihat telinga kami, untuk mendengar. Sehingga kami mengerti kehidupan kami makin efektif, makin produktif, makin tajam, makin lebih baik. Menjalani terobosan demi terobosan. Demi nama Yesus Kristus Kita semua sudah diberkati Sama-sama katakan Amen Saya percaya kita semua sudah diberkati Apa yang tadi saya sampaikan Lewat kebenaran firman Tuhan Yaitu sarana mendengar suara Tuhan Saya berdoa agar telinga sudah dibukakan Mata sudah dibukakan Sehingga sudah makin peka Dan mata hati saudara Juga semakin terbuka Untuk memahami jalan-jalan Dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Anda bisa persiapkan roti. Kalau nggak ada roti bisa diganti dengan biskuit. Anda juga bisa persiapkan uh, anggur. Kalau nggak ada anggur bisa diganti dengan sirup atau teh. Kalau Anda merasa bahwa video ini kecepatan, Anda bisa pause sebentar. Sehingga kita bisa mengikuti perjuangan kudus ini bersama-sama. Saya mengajak saudara sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama dengan iman kita ucapkan. Mulut kita katakan terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Ambulah dosa-dosa. 
akibat kesalahan, perbuatan, ucapan, dan pikiranku. Layakan diriku untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Dengarkan firman Tuhan. Bukankah cawan ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah aku teruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan. Pada waktu malam ia diserahkan, ia mengucap syukur atasnya. Sudah itu ia mencah-mencahkannya. Dan berkata inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi. Dan kita berdoa bersama-sama dan kita ucapkan dengan mulut kita katakan terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang sudah menebus kami. Dan membawa kepada terangmu yang ajaib. Menjadikan kami warga kerajaan Allah. Dan berhak menerima segala janji dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui tubuhmu yang terpecah. Mengubah sifat dan karakterku. Hidupku, keluargaku, perkataanku, dan masa depanku sudah diperbaharui. Aku dibebaskan dari segala malah petaka, marah bahaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena tubuh Kristus yang terpecah, mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga, ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan inilah pertian baru yang matraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kau makan ro- roti ini, dan minum cawan ini, kau memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita angkat, tang- kita angkat anggur ini tinggi-tinggi, dan kita berdoa bersama-sama, dan kita ucapkan mulut kita, katakan terima kasih Tuhan Yesus, Atas penebusanmu di atas kesalib, aku dan keluargaku dilepaskan dari segala kutuk. Terima kasih Tuhan Yesus buat darahmu yang tertumpah, bilur-bilurmu menyembuhkan sakit penyakitku. Akibat dosa, virus, kuman, bakteri, serangan roh jahat, katakan aku tidak terkena kanker. Tumor, leukemia, pendarahan, aku tidak terkena stroke. Dirawat di ruang ICU, jantungku, paru-paruku, ginjalku, liverku, lambungku, semuanya sehat. Segala kelemahan tubuhku, penderitaanku, semua sakit penyakitku sudah diselesaikan di atas kesalib. Puasa kegelapan sudah dihancurkan. Hipnotis, santet, tenung, guna-guna tidak dapat mengenaiku. Hidupku dipagari Tuhan, hidupku berkelimpahan, aku tidak berkekurangan. Setiap hari aku berjalan dalam mujizat Tuhan, mengalami terobosan Tuhan, dan meraih janji-janji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah darah Kristus yang tertumpah, mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk darahmu yang tertumpah. Membasuh segala dosa-dosa kami. Bahkan melindungi kami daripada yang jahat. Juga darahmu menolong kami untuk kami berjalan dalam kuasa Tuhan. Darahmu membuat kami bisa mengalami di mana janji-janjimu dinyatakan. Bahkan kami berterima kasih juga buat tubuhmu yang terpecah. Mengubah sifat karakter kami, menjadikan kami manunggal semakin intim dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sudah diberkati sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan. Dalam kesempatan ini kami ingin memberikan beberapa pengumuman penting buat kita semua. Yang terutama yaitu Valentine in the corner. Valentine sebentar lagi kita akan rayakan. Kita bisa mempersiapkan diri kita untuk kumpul dengan keluarga. Bahkan orang-orang kita cinta dan sayangi dengan menggunakan tentu. Yaitu kaos-kaos ataupun batik daripada tangan pengharapan. di mana kami yaitu positif BITP dan batik tangan pengharapan mengeluarkan yaitu sweater model-model terbaru. ya Dimana Anda bisa mendapatkan dengan sweater forgiveness, pengampunan dan juga ada model warna valentine. Ya, dimana live in love, hidup di dalam kasih. Ya, menarik sekali, Anda juga bisa dapatkan. Dengan model 
kaosnya, live in love seperti yang saya gunakan juga. Nah semua Anda bisa dapatkan dengan menghubungi kami di 0813-1100-5568 atau Anda bisa mengunjungi toko online kami yaitu di Tokopedia atau Shopee dengan kata kunci tangan pengharapan. Maka Anda bisa memilih dengan model-model desain terbaru, sweater, kaos ataupun batik dengan tema-tema Valentine ataupun dengan tema-tema yang general. Dan Anda juga bisa mengunjungi di toko store kami langsung di Gereja Impact Community Indonesia. Anda bisa memilih size dan atau desain dan Anda bisa mencoba sesuai dengan ukuran saudara. Dan pasti saudara akan menikmati dan saudara tahu bahwa ketika Anda membeli kaos dari pertangan pengharapan Anda turut mendonasikan buat pendidikan anak-anak di pedalaman Indonesia. Puji Tuhan. Mari bergabung juga dalam ibadah Impact Community Indonesia hari Minggu besok tanggal 12 Februari jam 9 pagi akan disiarkan secara langsung dari Gereja Impact Community Indonesia di mana pujian menyembah akan dilayan oleh Frank Kuncoro dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Henny Kristianus. Pasti kita akan diberkati. Dan mari bergabung juga dalam ibadah Impact Community Indonesia hari Sabtu depan tanggal 18 Februari jam 6 sore Sebelum Barat dan tanggal 19 hari Minggu jam 9 pagi waktu Sebelum Barat di mana firman Tuhan akan kami sampaikan uh, secara langsung juga baik saya maupun Henny Kristianus pasti kita akan diberkati. Akan diadakan kembali baptisan air pada hari Jumat tanggal 17 Februari jam 5 sore Sebelum Barat di Kelapa Gading, Jakarta Utara, bagi seorang rindu dibaptis, segera Anda bisa daftarkan diri Anda pada nomor telepon yang adalah kaca, maka kami akan segera memfollow up saudara. Pasti sudah akan bersama-sama kita di dalam baptisan di bulan Februari ini. Bagi seorang yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya, Anda yang sedang berkunjung ke kota Jakarta, saya undang saudara untuk bisa mengikuti ibadah on-site Gereja Impact Community Indonesia setiap hari Minggu, jam 9 pagi, 11.01 disertai dengan ibadah anak dan remaja, dan juga ibadah youth jam 3 sore, di Moe Lantai P3, dan juga Six Seven Worship setiap hari Rabu, jam 7.30 malam, di Moe Lantai P3 Kelapa Gading, di mana kita akan menyembah Tuhan selama satu jam, dan juga disiarkan secara langsung by, lewat live streaming, pasti kita akan dilawat Tuhan. Nah saudaraku, kita akan adakan juga, yaitu seminar keluarga, di mana Suami kasar, istri cerewet, suami cuek, istri emosional. Gimana kita bisa diberikan tips-tips yang bagus untuk kita bisa menghandle semuanya dan bisa menuntun sehingga pasangan kita menjadi pasangan yang berubah oleh karena kasih karunia Tuhan. Dimana kita akan adakan seminar hari Sabtu, tanggal 18 Februari jam 7 malam waktu Sibirian Barat melalui Zoom dan pembicaranya adalah Insinyur Dr. Jarod Wijanarko, pakar daripada pasangan dan keluarga. Saya ingkar saudara yang mau join, segera terkenal diri Anda, maka Anda akan bersama-sama dalam seminar ini yang sangat memberkati. Bagi saudara yang diberkati lewat ibadah hari ini, ingin memberikan persembahan, perpuluhan, atau Anda ingin memberikan donasi bagi pendidikan anak pedala Indonesia, sponsor guru, sponsor anak, atau sponsor pemberdayaan pengobatan gratis, ataupun sponsor untuk pelayanan peduli sesama bangkit lagi di mana kita menolong dan memberdayakan masyarakat yang mereka bisa kita perbaiki warungnya, gerobaknya dan lain sebagainya Anda bisa diberi kesempatan untuk memberikan persembahan perbuluan dan nuansasi pada nomor rekening yang ada di depan saudara. Segenap hati mengucapkan banyak terima kasih atas support dan dukungan Bapak Ibu yang berdoa bisa benih yang sudah tabur Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Selalu kita akhiri ibadah ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, terima kasih untuk ibadah di mana Tuhan menyertai dari awal pertengahan semak akhir segala kemuliaan bagi Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa, setiap umatmu yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Saudara yang sakit sudah bisa mengangkat tangan saudara dengan iman. Kau boleh melihat tangan-tangan yang terangkat hari ini juga. Engkau yang maha besar, engkau Jehovah Rafa Allah penyembuh, datanglah kerajaanmu, kalau tabis segala dabit, dokter segala dokter, Sembuhkan sakit penyakit umatmu dan terimalah mujizat kesembuhan Tuhan dengan iman terima dalam nama Yesus. Maka sudah yang berkekurangan saat ini hamba berdoa buat umatmu yang membutuhkan finansial. Kalau Jehovah Jireh Allah penyedia sediakan sekali mereka butuhkan mereka yang berutang 
Mereka diberikan hikmat, ada sumber-sumber untuk mereka bisa bayar hutang. Mereka yang ingin membayar uang sekolah, cicilan, kebutuhan-kebutuhan mendesak. Biar berkat Tuhan senantiasa turun atas mereka. Dan juga kami berdoa buat mereka membutuhkan pekerjaan, Tuhan memberikan pekerjaan. Mereka butuh modal usaha, Tuhan memberikan modal usaha. Dan mereka yang omset sedang menurun, biar Tuhan datangan klien-klien, customer-customer. Sehingga kembali bisa usahanya jalan. Mereka yang butuh pasangan hidup, Tuhan memberikan pasangan yang terbaik, yang setia, sepadan. Dan cinta Tuhan saling melengkapi. Buat mereka yang sedang mempersiapkan pernikahan. Biar Tuhan sempurnakan dan sediakan sekali yang mereka butuhkan. Serta Tuhan boleh hadir tengah-tengah pernikahan mereka. Dan juga di dalam perjalanan pernikahan mereka, Tuhan menjaga mereka senantiasa dan memberikan hikmat. Dan kerenan hati dan saling menghargai satu dengan lain. Buat mereka yang sedang merindukan keturunan Tuhan memberikan buah hati. Dalam nama Yesus kami tolak keguguran. Kegagalan di dalam kandungan mereka di dalam nama Yesus. Kami ingatkan kembali janji Tuhan. Pengkau sendiri yang berkata beranak cucu lain bertambah banyak dan penuhilah bumi. Ini boleh terjadi bagi mereka yang merindukan buah hati. Buat mereka yang sedang mengandung Tuhan jaga kandungan mereka. Tumbuh kembangnya sempurna di hari mereka melahir. Di hari ibu ini melahirkan biar Tuhan boleh menjaga sehingga anak sehat dan ibunya sehat. Bahkan buat mereka yang sedang Mengalami pergumulan rumah tangga Tuhan juga boleh tolong segarkan kembali hatinya, pulihkan hatinya. Ada kasih dan Tuhan juga boleh jama mereka yang melukainya sehingga terjadi pemulihan. Antara hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, menantu dengan mertua. Antara hubungan saudara kandung, hubungan dengan pemimpin dan bawahan. Hubungan juga dengan teman baik, pasangan hidup. Ya Tuhan menjaga senantiasa dan juga memulihkan sehingga... Musuh-musuh mereka boleh diperdamaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat pemerintah kami agar diberikan hikmat menjalankan roda pemerintah dengan takut dan gentarakan Tuhan. Dan juga bisa menegakkan kebenaran tidak takut kepada mayoritas tapi justru biarlah apa yang sudah ditetapkan sebagai undang-undang dasar Republik Indonesia itu yang akan mereka jalankan dan terapkan. Kalau ada pihak-pihak yang melanggarnya bisa bertindak tegas dan juga berikan hikmat untuk mengelola setiap daerah mereka sehingga ekonomi makin kuat politik stabil dan kami akan lihat Indonesia damai menjadi adidaya dan juga Tuhan berkati buat mereka sudah memberi persembahan dan perpuluhan dan donasi kembalikan setiap persembahan mereka berlipat kali ganda sehingga usaha mereka makin lancar karena mereka makin meningkat studi mereka makin diberkati Tuhan hubungan mereka makin harmonis kesehatan mereka prima mereka punya perencanaan ada campur tangan Tuhan yang menyertainya pergumulan mereka Tuhan berikan kekuatan dan hikmat serta jalan keluar mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah, memperluas darahmu ke kanan kiri, mengangkat karirmu tinggi-tinggi, buat setiap usahamu berhasil dan studimu tidak ada yang gagal. Dan kiranya Tuhan menghalakkan segala malapetaka sakit menyakit dan marah bahaya. Dan kiranya berkat yang di bawah bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi ini. Tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu, sehingga hidupmu bukan sekedar diberkati, tapi jadi berkat bagi banyak orang. Hamba mematraikan dengan firman kasih karuniamu di dalam nama, Tuhan Yesus Kristus kita semua sudah diberkati sama-sama katakan amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah weekend service Impact Community Indonesia. Jangan lupa mengikuti ibadah online besok jam 9 pagi Sepen Barat. Maka akan disiarkan setel langsung dari gereja onsite Impact Community Indonesia. Kami berdoa agar surah selantiasa diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, penuh dengan kasih karunia. Tuhan mengasihimu. Jemaat Tuhan lebih lagi angkat suaramu Sebab ada ku
kuasa yang percaya hey. Kita percaya ada kuasa Kuasa kesembuhan, kuasa mujizat terjadi Yang sanggup menggunakan kekuatan lawan 